registran 60 homicidios relacionados con la delincuencia organizada en México. De acuerdo con semáforo delictivo, entre enero y junio de este año fueron ejecutadas más de 11 mil personas. En la Ciudad de México refuerzan operativos para combatir la delincuencia. A partir de hoy, 10 helicópteros cóndores sobrevuelan las zonas más conflictivas de la capital. Horas cruciales para la carrera del portero Guillermo Ochoa. El Nápoles de Italia está interesado en sus servicios y las negociaciones por el mexicano están abiertas. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Buenas tardes, les saludamos con mucho gusto este martes 24 de julio y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros en las siguientes dos horas de información. Saludo a Brenda Peña. Brenda, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de la Ciudad del Mundo. Quédense con nosotros, tenemos información importante esta tarde. Oscar Mota en los deportes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Elia, Brenda, amigos de la Ciudad y el Mundo, exactamente mucha información, muchas historias para ustedes, quédense con nosotros a las 3 de la tarde. Todo el equipo de la segunda emisión ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen. El presidente Enrique Peña Nieto sostiene encuentros con integrantes de la Alianza del Pacífico y del Mercosur en Puerto Vallarta, Jalisco, con la intención de lograr una sinergia de trabajo entre ambos mecanismos comerciales que permita generar mayor desarrollo y crecimiento económico en la región. Ayer, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, pidió a la administración del presidente Donald Trump poner fin a las hostilidades comerciales con México. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la imposición de aranceles son geniales como una estrategia negociadora son los mejores para obligar a los países a tener un comercio más justo. Mañana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Kuhnet, sostendrá una reunión con el inquilino de la Casa Blanca para distender las tensiones comerciales con Estados Unidos. Confirma la Casa Blanca que Donald Trump recibió la carta que le envió el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien espera trabajar una vez que asuma el cargo. El mandatario estadounidense dijo que López Obrador es una persona estupenda, que lo hizo muy bien consiguió muchos votos y que la gente en México confía también en él. De México o NAFTA. And I think we're going to have something worked out. The new president, terrific person. I spoke to him at length on a call. Did a great job. Got a tremendous vote. And they have a lot of confidence in him in Mexico, and that's good. But we're talking to them about doing something very dramatic, very positive for both countries. Nos preocupa al Fondo Monetario Internacional la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Dijo que, por el contrario, lo que aprecian son señales de que el país va a continuar aplicando políticas macroeconómicas consistentes con el marco institucional que ha guiado la política económica y monetaria en México en los últimos años. Así lo aseveró Alejandro Werner, director del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. En las finanzas, el peso mexicano se apreciaba fortaleciendo el inicio de la jornada cambiaria este martes, en el marco de la nueva ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. En ventanillas bancarias, el dólar se compra en 18 pesos con 40 centavos, mientras que a la venta se cotiza en 19 pesos con 40 centavos. La inflación para la primera quincena de julio se ubicó en 4.85%, con respecto a la misma quincena del 2017, mientras que la variación quincenal de los precios fue de 0.32%, está de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El nuevo repunte en el Índice Nacional de Precios al Consumidor se dio por el incremento de las frutas, legumbres y hortalizas. La Secretaría de Hacienda se deslindó de la multa de 197 millones de pesos impuesta por el INE a Morena. La dependencia federal aclaró que no realiza ningún tipo de investigación referente a los procesos electorales y que lo único que hizo fue darle respuesta en tiempo y forma a las peticiones que realizó el Instituto Nacional Electoral. La Secretaría de Hacienda no tiene nada que ver con el tema de la, de la multa que, que está, de la, o la presunta multa, o yo no sé ni siquiera el estatus del INE. Cómo funciona es, esto es una investigación electoral que hace el INE le solicita información a diferentes instancias. El INE nos hizo unas solicitudes de información de muchísimas cosas, una de las cuales seguramente incluiría. Yo no puedo hablar de esa investigación porque no la conozco. Lo digo con toda claridad. La Secretaría de Hacienda no 
tiene que ver con eso. La Secretaría de Hacienda no está, no hace investigaciones electorales. Asegura Santiago Roel, presidente de la organización Semáforo Delictivo, que la regularización la regulación de las drogas podría ser el primer paso en la nueva estrategia de seguridad y el proceso de paz en nuestro país. Al presentar los resultados de los índices delictivos en el primer semestre del año, consideró positiva la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de dar luz verde al debate sobre este tema. Las drogas va a ser imposible bajar la violencia en México. Si regulamos drogas, es el primer paso, no el único, no el único, habrá que hacer muchas otras cosas, pero sí es el primer paso y nos da mucho gusto que la doctora uh, Olga Sánchez Cordero lo haya propuesto, la hemos apoyado. A casi 46 meses de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, padres y familiares protestan por enésima ocasión a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Número 46, 46 meses que hemos tenido que caminar y exigirle a este gobierno corrupto y asesino que nos diga la verdad, que nos diga dónde está nuestro... En Quintana Roo fue asesinado a balazos la madrugada de este martes el periodista Rubén Pat, dueño del semanario Playa News, cuando salía del bar ha resubicado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. Pat colaboraba en diversos medios de comunicación, primordialmente cubría la fuente policíaca. Las autoridades ya investigan estos hechos. Aquí en la Ciudad de México se reportó el asesinato del periodista y locutor Luis Pérez García en su casa de Iztapalapa. Los responsables pretendieron eh, prendieron fuego a la vivienda del comunicador con la intención de borrar cualquier evidencia. Sin embargo, los bomberos actuaron a tiempo para evitar la propagación del incendio. Pérez García tenía 86 años de edad. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, dio el banderazo de salida de los operativos policiales del agrupamiento Cóndares, con los que se pretende vigilar desde el aire zonas de mayor incidencia delictiva en la capital del país. Los helicópteros de la corporación van a sobrevolar tres veces al día estas zonas. Concluye la Procuraduría de Justicia Capitalina que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa en la capital, no tiene ninguna responsabilidad en las irregularidades detectadas en el colegio Enrique Rebsam, en donde murieron 26 personas durante el sismo de septiembre de 2017. Mientras varias horas de maniobras fue retirada la caja de un tráiler que se accidentó esta mañana en el kilómetro 20 de la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. El contenedor transportaba varias toneladas de llantas. La vialidad se vio seriamente afectada a lo largo de tres kilómetros. En información internacional, el primer ministro griego Alexis Tsipras decretó tres días de luto por las víctimas de los incendios que han arrasado la costa nororiental de Atenas y que han dejado al menos 74 muertos hasta el momento. Dijo que ahora las vidas humanas y la salvación de vidas es lo más importante. Algunas de las víctimas se encontraban abrazadas. Cientos de personas se encuentran desaparecidas y se teme que haya decenas de muertos luego de que una represa hidroeléctrica en construcción se derrumbó en el sur de ese país provocando inundaciones que arrasaron viviendas, informaron medios estatales locales. Un barco turístico con al menos 50 personas a bordo chocó contra una batea en Galicia provocando un incendio. Varios de los pasajeros resultaron heridos por quemaduras, los cuales fueron atendidos por los servicios de emergencia.
Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no renunciará a la presidencia del país antes de terminar su mandato en el 2021, desoyendo así el reclamo de los opositores que reclaman su salida inmediata del poder para superar la crisis. A todos nuestros hermanos que fueron brutalmente asesinados por este régimen, así como los compañeros que fueron asesinados en León en el año 1959 por el régimen Somoza. Y queremos hacer una comparación en que por lo menos Somoza en medio respetaba la autonomía universitaria y este régimen Ortega Murillo no respeta en lo absoluto. Al momento estas tragedias internacionales, nada más por la naturaleza, por estos fenómenos naturales, sino también por estas tragedias políticas, en este caso de Nicaragua. En fin, mire, la Fiscalía chilena reveló que 158 integrantes de la Iglesia Católica han sido o están siendo investigados como autores o encubridores de abusos sexuales a menores y adultos. Son 158 personas investigadas, asociadas a 144 investigaciones ocurridas desde... En el contexto de la reforma procesal penal, desde el año 2000 a la fecha, pero con denuncias ocurrían más o menos desde el año 1960 a la fecha. Gana el escritor español Luis Goitizolo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2018 por su compromiso irrenunciable y persistente con la literatura. Y será el próximo 6 de enero cuando se entreguen los Globos de Oro, así lo informó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que tiene entre los miembros a representantes de 56 países. Un mes antes se dará a conocer la lista de nominados. Esta será la entrega número 76 del Globo de Oro, una ceremonia conocida como la antesala del Oscar. Oiga, y la colección de arte de Robbie Williams será subastada en Nueva York. Esta venta va a incluir una capa de Harry Potter. Se espera recaudar entre 3.3 y 4.7 millones de dólares que van a ser donados a obras de beneficencia en las instituciones favoritas de este legendario actor de Hollywood. Ahí está la opción de esta subasta por si le interesa. A ti te interesa, Oscar Mota. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Elia? Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, probablemente la de Harry Potter, aunque la verdad nunca he visto una sola película, pero probablemente me podrían explicar hay algo. Les platico, el presidente del Nápoles de Italia, Aurelio de Laurentiis, confesó a una radio local que está interesada en el portero mexicano Guillermo Ochoa. Los representantes de Ochoa ya estarían negociando un posible fichaje por 3 millones de euros. Ochoa llegaría para sustituir al lesionado Alex Meret, así que las próximas horas son fundamentales para el futuro profesional de Guillermo Ochoa y este martes la FIFA reveló a los nominados para el premio de Best en la categoría de mejor jugador ellos son Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann además de Hazard, Harry Kane Kylian Mbappé, Lionel Messi Luka Modric, Mohamed Salah y Rafael Barán, esperemos obviamente la votación para decidir quién será este ganador de DBS y finalmente Tour de Francia, hoy en la etapa 16, vean lo que pasó, unos agricultores cerraron la carretera como protesta, bueno, ante algunas demandas que tenían por ahí, los policías lanzaron gas pimienta y esta alcanzó a los ciclistas que tuvieron que suspender momentáneamente la competencia, algo inédito en la historia de esta competencia. Compañeras, hasta aquí la información. Gracias Oscar y a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en una emisión más de la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Quédese con nosotros. El día de ayer le dábamos cuenta de este anuncio del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de estas siete prioridades durante su administración a impulsar. Muchas de ellas, o la mayoría relacionadas con comunicaciones y transportes, vamos a estar platicando de ello, pero por supuesto también de las reacciones, sobre todo en un punto muy importante que es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pese a que habían dicho eh, que pues había la probabilidad de que no se hiciera que no se hiciera una consulta a la ciudadanía, ayer Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se hará esta consulta al pueblo sobre la viabilidad o no de continuar las condiciones en las que se encuentra la construcción del actual aeropuerto, del nuevo aeropuerto y por supuesto todo lo que ello conlleva. Esto enmarcado eh, pues eh, también en esta situación sobre el fideicomiso y que por cierto en unos momentos más el Instituto Nacional Electoral, los consejeros darán un mensaje al que convocaron hace apenas unos minutos, no se sabe a ciencia cierta de qué, de qué se tratará se prevé que pueda tratarse de esta, pues eh, sobre este tema y que se puedan pronunciar al respecto vamos a ir a una pausa y regresamos con ello <música> 